Тема сегодняшнего обзора – это новый улучшенный нагрудный кардиоремень от Garmin HRM Pro. Как только я услышал про выпуск новой модели кардиопульсометра от Garmin и подумал, ну что там нового можно добавить? Просто использовали два протокола – Bluetooth и NT, как Garmin HRM Dual. И использовали расширенные беговые метрики, как и в старых ремнях Garmin HRM Run, HRM 3. Но когда познакомился с новинкой поближе, я понял, что заблуждался. Забегая вперед, расскажу сразу про те плюшки, которые добавил Garmin в ремешке HRM Pro. Автономный кардиоремень. Может работать без часов, что полезно для футбола, баскетбола и других командных игр. И, соответственно, боевых единоборств, где нельзя носить часы. Сбор дополнительных метрик в ремне. Теперь ваши шаги, калории, время интенсивной активности и пульс всегда с вами, если даже вы тренируетесь без часов. Автоматический сброс данных в веб-сервис, чтобы ваша информация всегда была актуальна. Кардиоремень HRM Pro – это отдельное устройство в приложении Garmin Express. А это означает, что вы можете работать с ремнем почти так, как и с другими часами. Но есть тут и отдельные минусы, с которыми я столкнулся в процессе тренировок с HRM Pro. Про все эти моменты расскажу далее в своем обзоре. Перед началом обзора хотел бы поблагодарить моего надежного Garmin партнера в Украине компанию Navionica за предоставленный образец для тренировок и тестов. А также хочу сказать спасибо фитнес-машине Метаморфоза в Тернополе, где реально знают, что такое настоящий кроссфит. Итак, давайте пройдемся детальнее по пунктах. На сегодняшний день у Garmin есть следующий набор специальных кардиоремней. HRM Run – кардиодатчик для бегунов, позволяет записывать помимо пульса расширенные беговые метрики, с помощью которых вы можете контролировать свою пробежку. Беговой ремень не работает в бассейне в открытой воде, стоит он около 100 долларов. HRM Swim – специальный кардиоремень для занятий в бассейне. Адаптирован для агрессивных сред, имеет липкую поверхность для лучшего контакта с кожей спортсмена. Позволяет записывать пульс пловца и сохранять все данные в процессе тренировки. Передачи пульса в воде нет. При выходе из бассейна и окончании тренировки данные по пульсу сбрасываются в часы. Цена ремня – 100 долларов. HRM3 – это кардиоремень для триатлетов. Совмещает в себе дополнительные беговые метрики и запись пульса в воде. То есть в этом ремне мы получаем опции от двух кардиопульсометров – HRM Run и HRM Swim. При беге данные передаются в часы. При плавании синхронизируются после выхода из воды. Цена кардиоремня этой версии – 130 долларов. HRM Dual – это улучшенная версия старого ремня HRM Premium. Это двухдиапазонный кардиоремень для спортзалов. Работает по протоколах Bluetooth и NT+. Цена ремня – 70 долларов. Но этот датчик не предназначен для бассейна, в отличие от ремней HRM Swim, HRM 3 и, соответственно, HRM Pro. HRM Duo передает показания пульса на тренировках в режиме реального времени. И вот мы подошли к нашему герою обзора. Это кардиопульсометр Garmin HRM Pro. Цена новой модели кардиоремня 130 долларов. То есть ценник новой модели сравнялся с ценой кардиоремня для триатлетов HRM 3. И что мы получаем в этом датчике? Это поддержка двух протоколов, Bluetooth для двух устройств одновременно. Полезно, если вы хотите передавать данные по пульсу на тренажер и в часы. И второй основной протокол передачи данных – ANT+, где ограничений на количество подключаемых устройств нет. В HRM Pro работает запись расширенных беговых метрик, как и в ремнях Garmin HRM Run, HRM 3. В HRM Pro также есть возможность записывать и хранить данные по пульсу в воде при плавании, как и в ремнях HRM Swim, HRM 3. Рабочая температура ремня от минус 10 до плюс 50 градусов. Класс водонепроницаемости 5 АТМ. По заверению производителя, если вы будете тренироваться по одному часу в день с ремнем, батарейки хватит на один год. Кстати, как и у всех моделях HRM датчиков Garmin, используется батарейка-таблетка CR2032. Вы думаете, что это все? Хм, нет, не все. Начнем с новых добавленных опций, которые появились в HRM Pro. Автономный кардиоремень работает без часов. Самая полезная для меня опция – это возможность записывать спортивные активности без часов, когда вы тренируетесь. 
вы можете сразу возразить, и что там такого нового? Ведь кардиоремин для плавания HRM Swim может записывать пульс при плавании в бассейне и скидывать данные, когда заканчивается тренировка. Ранее эта возможность была доступна именно для спортивных занятий в воде, а теперь данная возможность будет работать и на воздухе. Эта новая опция позволит тренироваться вместе с кардиоремнем HRM Pro, когда вы будете играть в футбол, баскетбол, хоккей, заниматься боксом или кроссфитом. То есть во всех спортивных активностях, где запрещено ношение часов на руке, чтобы нанести травму коллеге по команде или сопернику. Эта опция будет полезна, если вы хотите тренироваться со спортивными снарядами, которые могут повредить часы или помешать выполнению упражнений, например, гири, ремешки, зажимы на запястье, перчатки. Конечно, ранее вы могли просто оставлять часы рядом, когда тренировались с кардиоремнем, но ограничились только радиусом подключения датчик часы, где происходила передача данных по пульсу. Это максимум около 10-15 метров. Или вам приходилось носить часы в кармане, чтобы постоянно записывать пульс с ремешка, а это мешало и отвлекало от тренировки. Сбор дополнительных метрик в ремне. Теперь кардиоремень самостоятельно собирает следующие данные. Количество шагов, калории, время интенсивной активности, постоянное отслеживание пульса в течение дня. Синхронизация всех параметров идет с помощью технологии TrueUp. Это возможность одновременного сбора всех данных от разных совместимых устройств Garmin для одного владельца. Если раньше в момент перехода от другого времени к часам у вас могли возникать дырки в записи графика пульса, но теперь с HRM Pro вы можете постоянно контролировать дополнительные показатели, как и в ваших часах. При следующем подключении к программе Garmin Connect ремень будет сбрасывать всю накопленную информацию. Кардиоремень HRM Pro – Теперь это отдельно независимое устройство в Garmin Connect. Чтобы организовать постоянную синхронизацию дополнительных данных с веб-сервисом Garmin и вашей учетной записью нагрудным пульсометром, необходимо подключить HRM Pro к программе Garmin Connect, которая установлена на вашем мобильном телефоне. Именно к программе Garmin Connect нужно подключать HRM Pro. Не подключайте ремень сразу в секцию Bluetooth устройств на вашем телефоне. Подключение делается очень просто, как в обычных часах Garmin в несколько этапов. Надели кардиоремень и открыли программу Garmin Connect в вашем мобильном телефоне. Перешли в раздел Устройства и нажмите Добавить устройство. HRM Pro определится в программе и произойдет автоматическая настройка датчика. Вот и все. Теперь новый прибор будет доступен в вкладке Устройства. Программы Garmin Connect, которая установлена в вашем мобильном телефоне. А это означает, что вы можете обновить прошивку ремня или посмотреть уровень заряда батарейки. Кстати, уровень заряда батареи HRM Pro теперь будет отображаться во всех ваших активностях, где вы тренировались с ремнем. Увидеть уровень заряда можно и в секции, где находятся все приборы, там где часы и датчики, правая часть окна веб-сервиса. Ранее этой опции не было в кардиоремешках от Garmin. Подключенный Garmin Connect, кардиоремен HRM Pro может автоматически сбрасывать накопленные данные в веб-сервис через установленное соединение. Все это чистая теория. А теперь давайте подойдем к практике. Если вы заинтересовались, давайте рассмотрим кардиопульсометр более подробно. Распаковка и комплектация кардиодатчика Garmin HRM Pro. Кардиоремень идет в стандартной коробке формата Garmin. С одной стороны по торцах коробки нанесены фото датчика и информация про опции устройства. В комплектации идет краткая графическая схема по эксплуатации ремня и набор инструкций на разных языках. И, конечно же, сам кардиоремень HRM Pro. Что меня удивило, это то, что в поставке этой модели нет удлинительного ремешка, чтобы можно было бы расширить длину охвата груди. А это означает, что данный ремешок из коробки подходит для людей с окружностью груди от 60 см до 106 см. Для более габаритных спортсменов этого размера не хватит. Придется покупать фирменный удлинитель для кардиоремешка за 10 долларов. В этом случае вы сможете охватить грудь длиной от 60 см до 142 см. Очень странно, ведь в моделях Garmin HRM3, HRM Run Производитель добавлял удлинители ремешков изначально. В новой модели HRM Pro 
Гармин не изменил систему крепления измерительной площадки ремешка. Все аналогично, как в HRM Run HRM3. Измерительная площадка жестко крепится на ремешке и не отстегивается, как HRM Dual. С одной стороны это минус. В этом случае, если у вас порвется ремень, придется выбрасывать площадку. С другой стороны, жесткое крепление не позволит отстегнуться площадки с ремешка в процессе тренировок. Размеры площадки не увеличились и абсолютно аналогичны, как и в HRM Run, HRM 3. Так что изменения произошли именно в логике работы начинки. Количество контактов для учета пульса не изменилось и осталось, как и в других моделях. Это две контактные площадки. Фактура ремешка и ткань остались без изменений, как и в ремешках HRM Run, HRM 3. Грани площадки закрыты внешней силиконовой защитой. Для HRM Pro используется желто-салатовый цвет. Для бегового ремня HRM Run – красный цвет. Для ремня триатлетов HRM 3 – синий цвет. Ремень для бассейнов HRM Swim тоже идет синим цветом защитного силикона. Внешняя пластиковая крышка площадки крепится четырьмя винтами. Что понравилось в креплении верхней крышки площадки – это то, что резьба для затяжки винтов в корпусе тут не пластиковая, а отдельно металлическая. В этом случае возможность срезать резьбу будет минимальна. В старых моделях кардиоремней резьба была из пластика, а это риски пережать крепление при замене батарейки. Для работы площадки ремешка используется батарейка CR2032 3 В. Согласно спецификации Garmin, при занятиях около 1 час в день заряда хватит примерно на 1 год. В прежних моделях Garmin, если батарейка садилась, на часы приходило информационное сообщение про необходимость замены батарейки. Если будете менять батарейку в пульсометре HRM Pro, Гармин рекомендует подождать 30 секунд перед тем, как установить новую. Зажимы крепления ремешка остались стандартными, как и в других моделях Гармин. Тут нет защелок, все крепится просто. Это крючок, который вставляется в ушко ремешка. Меня этот тип крепления ни разу не подводил. Все фиксируется надежно. Подключение кардиоремня к часам Гармин. Кардиоремень подключается к часам просто, как и другие внешние датчики. Настройка. Датчики и аксессуары, добавить новый внешний пульсометр. Для новых владельцев не забудьте одеть кардиоремень, если хотите подключить его к вашим часам. После подключения рекомендуемым протоколом по умолчанию выбирается АНТ+. В часах в разделе датчика можно узнать номер изделия, статус батареи и версию прошивки. Тесты работы кардиоремня HRM Pro. Я перешел на HRM Pro и начал бегать, плавать и тренироваться с этим кардиодатчиком постоянно. Расскажу свои впечатления и выводы. Особых сюрпризов в учете пульса тут не возникло. Разница между качеством записи пульса HRM3 или HRM Dual и новой модели HRM Pro я особо не заметил. Если же сравнивать оптические датчики пульса и нагрудные кардиоремни, получается совсем другой разговор. Дело в том, что тут сильно влияет физический процесс, на котором основана запись пульса. Использование нагрудного кардиоремня, который фактически записывает электрокардиограмму через электроды, расположенные на грудной клетке, и позволяет реально отслеживать резкие изменения пульса при интервальных тренировках и быстрых пиковых нагрузках. По точности регистрации кардиопульсометр всегда выигрывает у оптического датчика HR. Но тут есть и хорошая новость для тех, кто не любит энергично проводить тренировки. На низких нагрузках оптический датчик работает так же, как и нагрудный кардиопульсометр. Про эту особенность HRM ремней рассказывал в своей статье на сайте Просто Обзор. Переходим еще к одному интересному моменту. Запись кардиоданных и дополнительных метрик без часов. Очень понравилась возможность ремня постоянно записывать пульс, шаги, калории автономно. Как это работает? Подключили ремень к телефону, сняли часы и убежали на тренировку. При этом ремень продолжает записывать и сохранять данные в свою внутреннюю память. При этой ситуации в вашем суточном графике активности или тренировки не будет никаких разрывов, даже если у вас не будет часов на руке. Кстати, постоянная автономная запись параметров будет полезна не только для тренировок, но и для длительных походов или для постоянного контроля пульса, шагов или калорий, если вы не хотите и не можете носить часы на руке. Запускать или останавливать синхронизацию вам не нужно. При приближении к телефону или выхода смартфона из режима ожидания, программа Garmin Connect будет автоматически загружать свежие данные из ремня. 
Сколько же времени можно записывать данные в ремень? Максимально это 18 часов активности. Если вы будете продолжать тренироваться, будут затираться самые старые данные. Расширенные беговые метрики для бегунов. Все, что записывал беговой ремень HRM Run, кардиоремень для атлетов HRM3, то записывает и новый ремень Garmin HRM Pro. Это следующие беговые метрики. Запись пульса спортсмена. Длина шага, то есть расстояние шага при пробежке. Вертикальное соотношение. Вертикальные колебания вашего тела относительно земли. Время контакта с землей, то есть время нахождения ступни бегуна на земле. Запись пульса в воде. Логика работы записи пульса в воде работает аналогично, как и в модель Garmin HRM Swim. Вы начали заплыв с часами или ремнем. Кардиодатчик записывает и сохраняет только пульс при заплыве. Количество грибков. Определение стиля плавания. Длину заплыва регистрируют часы на вашей руке благодаря встроенному акселерометру в корпусе. Ни HRM Swim, ни HRM Pro, ни HRM 3 не передают пульс под водой, а лишь накапливают данные и сбрасывают их по окончанию тренировки в часы, когда вы выходите из бассейна. Еще один момент. Если вы плаваете в бассейне агрессивно, то есть с быстрыми разворотами от бортика и отталкиваниями, будьте готовы, что любой ремень будет сползать с вашего тела. Это касается как и HRM Swim, так и HRM 3, а также и HRM Pro. Тренировки в спортзале. Я перепробовал все типы ремней и хотел поделиться моим личным опытом, с каким кардиоремнем лучше тренироваться в зале. Разговор идет про кардио или силовые тренировки. Самый неудобный кардиоремень для зала – это HRM Swim. Из-за своей липкой специальной поверхности ремешка, который, конечно, лучше держится на теле в воде, кожа в зале плохо дышит под ним. Этот ремень точно не для зала. Можно тренироваться и с HRM Pro, HRM 3 или даже с HRM Run. Ремни удобно лежат на теле и не мешают тренировкам. Но все же, на мой взгляд, Garmin HRM Dual – это самый оптимальный кардиоремень для зала. Именно с ним я тренируюсь на кардио силовых тренировках, когда не бегаю и не плаваю. Хотя вам никто не мешает использовать один кардиоремень для бега, плавания зала, например, это может быть HRM3 или HRM Pro. Работа HRM Pro через подключение по Bluetooth. Как и кардиоремень HRM Dual, новая модель HRM Pro позволяет работать через протокол Bluetooth. В этом случае вы сможете передавать данные по пульсу на свои мобильные телефоны или на другие часы сторонних производителей. Привожу мой личный рейтинг программ для записи графиков пульса в мобильных телефонах. Пульсометр RR. Поддержка сразу двух протоколов – ANT Plus и Bluetooth. Данные по пульсу можно отобразить с помощью переключения между вариантами отображения, значение пульса, процент зон, сожженные калории, нахождение в пульсовой зоне. Программу в виде сердечка с данными пульса можно показывать поверх всех окон в любом месте экрана вашего телефона. MyHRM. Поддержка протокола Bluetooth. Простая и понятная программа для показа текущего пульса, который передается через подключенный Bluetooth кардиопульсометр. В процессе измерения пульс распределяется на пульсовые зоны. Настройки программы минимальны. Но тут есть нюанс. Все эти программы, конечно, записывают ваш график пульса, но не позволяют передавать эти данные веб-сервисы Garmin. А теперь я хотел бы вернуться к возможностям работы с Bluetooth кардиоремнями. Если вам только нужен пульс через Bluetooth, нет смысла покупать этот ремешок за 130 долларов. Для подобных целей есть значительно более дешевые аналоги других производителей. Обращаю ваше внимание, что беговые расширенные метрики с HRM Run, HRM 3, HRM Pro вы можете получить только при использовании совместно часами Garmin, которые поддерживают получение и запись этих метрик. Например, часы Garmin Instinct. Пульс запишется а расширенная беговая динамика – нет. Для этого нужно выбирать часы, которые работают со специальными беговыми кардиоремнями. Так что если вы купите HRM Pro и будете пытаться сбросить через Bluetooth беговые метрики после пробежки, например, на Apple Smart Watch, этот вариант не получится. Выводы про кардиоремень Garmin HRM Pro. Я уже слышу возражения. Почему я не сравниваю другие кардиоремни, например, Polar H10, Wahoo? Во-первых, я хотел тренироваться с датчиками и устройствами одной экосистемы Garmin. Это часы, беговые шагомеры, кардиоремни. 
Во-вторых, не все дополнительные беговые метрики доступны в Polar или Ваху, а мне не нужны для бега. В-третьих, HRM Pro заточен именно для системы Garmin, а следовательно, вам есть смысл покупать эту модель только тогда, когда у вас уже будут часы Garmin. Причем не просто часы Garmin, а именно те модели, которые поддерживают эти типы кардиоремней. Однозначно скажу, что я перехожу на HRM Pro. Взвесил все плюсы и минусы и готов поделиться этой информацией с вами. Минусы кардиопульсометра Garmin HRM Pro. Достаточно высокая цена 130 долларов. Чтобы получить все нужные опции, то покупать этот ремень стоит только тогда, когда вы уже будете являться владельцем техники Garmin. Именно в этом случае ремень раскроется в полном объеме. В комплектации Garmin почему-то решил сэкономить, не добавив удлинитель ремешка. За фирменный удлинитель добавьте еще плюс 10 долларов. Это будет проблема для габаритных спортсменов, которые хотят тренироваться с этим ремнем. Несъемная площадка. Если ремешок порвется или не будет работать, придется выкинуть и площадку. Плюсы кардиодатчика Garmin HRM Pro. Поддержка двух протоколов Bluetooth и NT+. Добавок в двухканальный Bluetooth может пригодиться в сложной конфигурации на тренажере. Запись расширенных беговых метрик, как в HRM Run, HRM 3. Цена ремешка 130 долларов, как и HRM 3, а опций гораздо больше. Запись пульса в воде, но без передачи под водой, как у HRM Swim. Запись пульса, шагов, калорий, время интенсивной активности автономно, без часов. Отсюда также вытекает возможность тренироваться для командных видов спорта и единоборств, где нельзя носить часы. Компактный размер площадки ремешка. Постоянное крепление площадки не даст самопроизвольно отстегнуться в процессе тренировки. Для меня это все же плюс. Возможность контроля заряда батареи через приложение в телефоне или в данных о тренировке. В конструкции площадки добавлена металлическая резьба. В этом случае вы сможете лучше менять батарейку без боязни сломать резьбу. Класс водонепроицаемости ремешка 5 АТМ, так что сплавать с ним можно без проблем. 18 часов записи активности. Хватит места, чтобы записать все свои тренировки и походы. Работает при температуре от минус 10 до плюс 50 градусов. В общем, я голосую за HRM Pro. Что выбрать? Зависит от ваших спортивных направлений и бюджета. Спасибо за ваш просмотр. Если вам понравилось мое видео, вдохновите меня своими лайками на выпуск следующего видеообзора. Не забывайте про подписку, если не хотите пропустить свежие обзоры и тесты техники Garmin. Рекомендую посетить социальные группы Facebook и ВК Просто Обзор, где общаются все владельцы техники Garmin. Здесь вы можете найти ответы на ваши вопросы. Желаю продуктивных тренировок и интересных походов. Всем пока!